neuvěřitelné štěstí. Skoro jako odjet do Argentíny a potkat tam Karla Poborského, která válcuje amatérskou fotbalovou ligu v Buenos Aires. Asi si říkáte, co je to za nesmysl. Je to ale pravda. I světová fotbalová velmoc má totiž svého Karla Poborského. Dokonce tam píše knihy a čte Masaryka, Čapka, Kunderu, Havla, Venčí, Šmicra s Plašilem. A co na to říká Karel Poborský? No už vás nebudeme mást ani napínat. Všechno vysvětlí reportér Jakub Freiwald. Je půl jedenácté dopoledne a společně se čtyřmi maskoty míříme ven z Buenos Aires. Já a Martin to ráda. I když má zdejší příměstská liga zrovna prázdniny, čeká Martinovu jedenáctku přátelský zápas s týmem Tortugitas. To, že je tu fotbal velmi prestižní záležitostí, dokazuje i fakt, že ani dnes nechybí profesionální rozhodčí a soutěžní delegát, který kontroluje licence všech hráčů. Ve stejných bílých dresech se státním znakem České republiky nastupují Martinovi svěřenci už několik let. Nebo bych snad měl říct Karlovi, jinak mu totiž nikdo z hráčů neřekne. Seznamte se, Martin Toráda alias Karel Poborský. Všechno začalo, když jsem byl malý kluk. Hrávali jsme s bráchou videohry a oba jsme chtěli hrát za Argentinu, protože jsme oba z Argentiny. Pak jsme se ale domluvili, že ji nebude mít nikdo z nás. Brácha si vybral Francii a já začal hledat zemi, která by se mi líbila. V roce 1996 jsem poprvé viděl Poborského na mistrovství Evropy, kde hrál ve finále proti Německu. Kamarád mi říkal, že vypadám jako Poborský. Oba jsme měli dlouhé vlasy a jelikož jsme měli v týmu dva Martiny, tak jsem si začal říkat Karel. To byl ale jenom začátek. Stejné číslo dresu, jméno na kopačkách nebo název týmu. Všechno muselo odpovídat kariéře Karla Poborského. A po pár letech už nebylo cesty zpět. Kamarádi mi začali říkat Karle. Můj brácha, který hraje se mnou v týmu taky, tak jsem si začal říkat Karel. Z knížek jsem zjistil, že Karel Poborský začínal v Dynamu České Budějovice, pak hrál ve Spartě a nakonec se zase vrátil do Dynama, kde ukončil kariéru. V okolí Buenos Aires existuje hned několik amatérských fotbalových soutěží. V jedné z nich hraje už několik let i Karluv Mančaft, Dynamo České Budějovice. Začátky nebyly jednoduché, postupem času se ale kvalita mužstva začala zvyšovat. Tým byl založen v roce 20. 2007. Začínali jsme s osmi hráči a v tomto složení jsme hráli i první turnaj. To bylo v první divizi šampionátu. Zachránili jsme se od sestupu a ve druhém ročníku jsme skončili uprostřed tabulky. Při třetí účasti se nám už podařilo soutěž vyhrát. Část stabilní sestavy Dynama je právě na prázdninách a tomu odpovídá i herní výkon zbytku mužstva. Karlovi svěřenci tak v jednu chvíli prohrávají už 0-3. Nepříznivý stav se jim do konce zápasu zvrátit nedaří a zápas končí výsledkem 2-5. Byl to velmi neobvyklý zápas, protože se konal v období před začátkem sezóny. Rozkoukáváme se, pozorujeme, jak hrajeme, máme hodně nových hráčů. A jaký je podle hráčů Karel trenér? Karel je náročný, ale dobrý trenér. Chce hrát kvalitní fotbal, má dobrá rozhodnutí a moc dobře ví, jak se má fotbal hrát. Karel má vysoké nároky, je velmi vášnivý a miluje to, co dělá. Je hrdý na klubové barvy, které mu kolují v žilách. Má to moc rád. Fascinace Českou republikou, tuzemským fotbalem a hlavně Karlem Poborským je vidět i o 20 kilometrů dál u Karla doma. Historické dresy, dobové obrazy i české vlajky tak najdete snad v každé místnosti. Česká republika po roce 1996 hrála neuvěřitelný fotbal. Hrála přední evropské soutěže. V reprezentaci byl Brickner, Poborský, Nedvěd, Šmicer, Koller, Baroš. Výborní hráči. A co na svého pravděpodobně nejvěrnějšího fanouška říká samotný Karel Poborský? Je to zajímavý, až, až trošku děsivý možná, když je tam někdo, kdo se pojmenuje jako já, kdo vlastně si postaví svůj vlastní tým, nazve ho Dynamo Český Budějovice. A je to zvláštní, je to příjemný. Ke jmenovcům českých fotbalistů patří dokonce Karlovi psy. Dobře poslouchejte. Pepnice. Ano, tohle je Šmicer a ten druhý se jmenuje Plašil. U fotbalu ale Karlova vášeň nekončí. Je profesorem španělské literatury na místní univerzitě a o té české dokonce píše blog. Fascinuje mě Česká republika a její kultura. Jejímu studiu se také aktivně věnuje. Zná Masaryka, Beneše a mnoho dalších významných Čechů. Moji dva nejoblíbenější autoři jsou Milan Kundera a Karel Čapek, ale zajímám se i o další české autory, třeba Arnošta Lustiga, Ivana Klímu. 
Bohumila Hrabala, Jaroslava Seiferta, Pavla Kohouta, Odramata Václava Havla. Fotbalovou kariéru asi argentinský Karel Poborský brzy pověsí na hřebík. Podle svých slov už začíná být starý a navíc je ve věku, kdy i Poborský skončil s fotbalem. Samozřejmě ho zdravím, přeji mu pevný zdraví. Viděl jsem, že hraje, hraje fotbal, přeji mu spousta i sportovních úspěchů a, a kdo ví, třeba se někdy někde jednou potkáme. Když se o mém setkání s fotbalovou legendou Karlem Poborským dozvěděl jeho argentinský jmenovec, neskrýval nadšení. Jakube, děkuji ti za všechno. Umíš si představit, že jenom samotný fakt, že o mě a o mém týmu pravý Karel něco ví, je pro mě splněným snem?